Salut à tous sur les chan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Manon qui est derrière la caméra. Salut Anna Et oui Et on est à Kabbalah. Euh, on était dans un petit net café, c'était très sympa. C'est-à-dire que nous avec Manon, on va souvent au net café pour euh, bah, des fois pour chill, des fois pour euh, jouer en fait à League of Legends. Et c'est vrai que rien que ça, le net café, nous, en France, il y en avait pas mal avant, il n'y en a plus trop maintenant. C'est pas du tout dans la culture, on va plus du tout faire ça. Alors qu'au Japon, c'est encore très très ancré dans la culture. C'est vrai que moi j'adore ça, on va là-bas, tu peux te chill, tu peux te poser, tu peux lire des mangas, tu peux jouer. Et puis les NFT, c'est Nomi Hodai, donc c'est vraiment très sympa. Les et ordinateurs euh, sont de très bonne qualité. Les ordinateurs sont de très bonne qualité. Et Internet est très bon aussi, donc ouais. c'est vrai que nous on y va souvent. Et, euh, et c'est vrai qu'on passe des super bons moments là-bas, donc on peut déjà euh, parler de ça. Mais autrement, maintenant, on est parti du net café. Maintenant, on est à Kiabala et on se dit avec Manon, et si on se faisait un petit vlog, on va un peu se balader, on va voir s'il y a des choses intéressantes à faire, on va les manger, on va peut-être se faire un petit euh, Game Center et voilà, on va vous emmener avec nous, on va voir s'il y a des choses intéressantes, on va un peu parler des différences, on parle entre France et Japon. Et j'espère que ce sera intéressant. Donc, euh, c'est parti, on y va Salut, salut, salut. Bon bah du coup, t'as faim ou quoi Ouais Moi j'ai super faim. Génial Du coup on va vous emmener dans un endroit qu'on affectionne pas trop. On aime bien. On va toujours manger là qu'on est à Kabbalah. Ça s'appelle le Taiwan Made Soba. Donc je pense que vous connaissez, c'est trop bon, c'est super fat. Bon. Ça te ouais. défonce. Pas le meilleur pour le régime. Non, mais euh, c'est trop bon, donc je pense qu'on va ouais. déjà se faire ça parce qu'on a très faim. Oui. Donc, on va vous faire après. Oui. Allez c'est parti non. Est-ce que les gens qui ont des trucs comme ça de ramen, la regarde, le mec qui fait ça, on n'a pas ça en fait. Alors encore une fois, est-ce qu'on a des cas de café en France euh, Ça commence, on ça commence, commence à en avoir, mais de base on a, enfin, voilà. on a piqué l'idée du Japon. Exactement, c'est euh, vachement inspiré. Mais je pense aussi peut-être qu'en France, on protège beaucoup plus les animaux. Enfin, ils ont... oui. Je ne dis pas qu'on ne les protégeait pas au Japon, oui, non, mais, mais il y a beaucoup y a de droits de... en France qui fait que c'est ouais. très très difficile d'ouvrir ouais. ce genre de café. Ouais, je pense aussi. Mais trop bien, en fait. Après, ils sont quand même très mignons. Ils sont très mignons, mais moi je suis allergique au chat. Moi aussi, mais je les aime quand même. <rire> Et donc voilà, juste là, quand même un truc assez intéressant, c'est qu'il y a une fille qui alpague un petit peu les gens pour les ramener dans les maids café. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas en France. Déjà, on n'a pas de maids café en France, on n'a pas non plus de girls bar. C'est un concept qui n'existe pas, alors c'est très très rare et c'est très très cher. Euh, mais ici, c'est très commun, surtout à Kavala. Et euh, mais surtout le fait qu'il y a des filles comme ça très sexy dans la rue qui t'essaient de tramer dans les bars, ça n'existe pas en France. Ou alors c'est des prostituées et c'est interdit et donc elles doivent se cacher et faire ça. Donc c'est vrai que moi les premières fois où je suis arrivé au Japon et que j'ai vu ça, ça m'a un peu choqué. Et euh, il y en a énormément à Kiabala donc voilà, ouais, c'est juste une petite anecdote, c'est assez, assez marrant. Je pense les machines comme ça. C'est vrai ça. Pour, ça c'est vrai que ouais, c'est un truc qui n'existe pas en France. C'est trop bien, mais c'est un truc que je peux pas imaginer en France. Quoi. Ouais 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 c'est vrai. Oui. Bien joué. Mais c'est vrai que ça, les machines comme ça pour commander, c'est. J'adore. En fait. J'adore. Comme ça, dès que tu as fait demander, je peux partir ouais, sans leur appeler, c'est trop bien. J'adore l'ambiance d'ici en tout cas. Ça aussi, c'est vraiment bien. des ambiances japonaises. Ouais. Ça, ça, on n'a pas du tout. Le comptoir, le salon, le travail. Ouais, ouais, ouais. Tu vois les gens travailler, tu vois les gens. Tu manges rapidement et après. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est le midi, donc euh, c'est midi en milieu de semaine. Donc, ouais. c'est tous les gens qui travaillent, je pense, autour qui viennent manger. C'est ça, c'est euh, ça. Non, c'est cool. Merci, Teru. Merci, Teru. On a cassé une année. Merci, d'ailleurs. Euh, moi je veux savoir pourquoi, quand tu veux dire que tu as faim, tu dis on a qu'à qui est la forme du passé, ah, comme si c'était fini. Pourquoi tu dis pas on a qu'à ga suku Or, even on a qu'à ga suiteru, on ne dit pas trop, mais j'ai trop du mal à dire on a qu'à suiteru. Je parle au passé, on voit pourquoi. Merci de m'écouter. <rire> Petite leçon de japonais s'il ouais. vous plaît. Un truc intéressant, c'est qu'au Japon, un truc qu'on adore, c'est qu'il y a de l'eau tout le temps, partout, dans tous les restaurants. Et euh, c'est trop cool. En France, il n'y a pas ça. Et moi qui aime beaucoup boire de l'eau, <rire> c'est trop cool. Quoi. Et ou le thé, c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, il y a souvent du thé au début. Ouais, ouais, ouais. Des fois, il n'y a que du thé, il n'y a même pas de Ouais, c'est gratuit. Et... Mais c'est vrai qu'au début, je n'avais pas trop le temps. Je pas le thé vert. 
on appelle ça en France, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a soit du thé chaud, mais c'est pas du thé japonais, soit de l'ice tea, mais c'est du coca, le truc super sucré, c'est un soda quoi. C'est un soda, c'est ça. Donc ce genre de thé là qui est healthy, tu vois, qui est bon, pas du tout. Il y a quelques thés encore, on a eu le Mais Ouais, voilà, mais c'est pas du tout ce genre de thé là. Au début, j'ai détesté, mais j'adore. C'est trop bon quoi. Ouais, c'est vrai quoi. Ouais, c'est vrai. Je suis obligée de demander à la suite d'avoir une bouteille d'eau parce que c'est vraiment facile. Je sais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je vois beaucoup de ce contact que ma peau est dérouillée. Je me suis pété le bide, comme on dit. Je n'en peux plus. D'ailleurs, petite phrase française, je me suis pété le bide. Ça veut dire on a kaipai, ça veut dire... On a kaga koaleta. Exactement, on a kaga koaleta, exactement. T'as décidé kaga koaleta. On ne le dise pas beaucoup peut-être, mais si vous le dites ça les Français, ils vont vous trouver trop mignon. Ils vont trouver très très mignon. Mais du coup là, est-ce qu'on est qu va un Game Center Est-ce que maintenant je te mets ta race à Mario Kart Je vais te mettre la race à Mario Kart. D'accord. Avant qu'on continue, juste de vous dire, comme toujours, Abonnez-vous s'il vous plaît, c'est vraiment important pour nous. Likez et surtout partagez la vidéo, ça nous aide trop en fait pour, euh, pour la chaîne. Si vous faites ça, ça nous aide beaucoup, donc merci beaucoup. Disons-le, oui. euh, nous on n'a pas trop de Game Center en France, on n'en a non, pas en fait. Ça, ça n'existe pas les Game Center en France. Et ça c'est trop bien aussi au Japon. Ouais ça j'adore. La dernière fois j'ai gagné une grosse peluche. Ah ouais. C'est cool. vrai que nous, on a les, on a les foies, on a les foies, foies c'est genre une fois euh... par an, il y a des trucs qui les vont s'installer, les fêtes foraines, les fêtes foraines. Avec des attractions Noël, aussi. Surtout, ouais. on y va. Je vais pas souvent, mais on peut se faire des poulies On peut <rire> se faire des poulies éventuellement. C'est vrai que ça aussi, poulies ça n'existe pas ça du tout. Pas. Mais donc, en tout cas, petit Game Center, attends. Petit Game Center, petit game center j'ai envie un petit peu de voilà, faire un petit Mario Kart. Oui. Et on s'est dit, on va voir, mais éventuellement celui qui perd aura un, faire un gage à l'autre, ouais, peut-être te faire manger un truc dégueu. Voilà. Euh, mais Nato, ça n'existe pas. Nato n'est pas compris. Nato, Nato est compris. Bon. Alors, est-ce que ça aussi on en parle Parce que, excusez-moi, mais ça, rien ne m'intéresse. Moi, c'est vrai, j'en achète de temps en temps. Moi, j'achète des fois quand c'est Star Wars ou truc comme ça. Ouais, mais c'est fun à faire. En fait, mais c'est bien juste le, le jeu, quoi. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc en France pareil, ça n'existe plus, quoi. Il y avait ça avant, quand on était jeunes, mais ils ne ouais, le font plus. Alors, est-ce que ça, est-ce qu'on veut ça, quoi <rire> Mais c'est cool, c'est fun, il y a une ambiance très très... Oui. Il y a une ambiance de collection bien. que j'aime bien en fait. Ouais, j'aime bien aussi, ouais. c'est... Je sais pas, c'est... Tu retournes un peu dans l'enfant Oui, c'est vrai hein. Manon, euh, bah, euh, pas Mario Kart, était... Mario Kart, Kart c'était super, ouais, super serré. serré. Jusqu'au dernier moment. J'étais comme ça avec un marteau ouais. en train d'essayer de. 
tu as failli. Ah ouais, tu as failli. Mais malheureusement, j'ai perdu. Donc, malheureusement. Mais Stéphane. Et puis, par contre. Euh... Ah, Manon, là, les muscles, là, merde. Euh, la force avec le salagine. Ouais, voilà. Falloir. Mais du coup, tu vas un petit gars, je vais aller au combiné. Ouais. Et je vais essayer de t'acheter un truc que tu. Qui n'a pas l'air super bon. Un truc qui a l'air un peu je... dégueu. Ouais. Et okay. alors, je vais pas te faire un truc horrible, mais on va, on va essayer. On va voir si on peut trouver. Peur. Bon, allez, on va essayer de trouver un combiné, on fait ça. Allez. Je pense qu'on va partir sur ça. <rire> tu veux. On m'a trouvé quelque chose. Je pense pas que c'est mauvais. Je voulais pas prendre un truc qui a été testé. Mais je pense que c'est un peu spécial, surtout après les Taiwan de Sopa. Je sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est du saumon séché. Ça va pas être mauvais. Moi, moi je pense que ça. C'était très senti. Donc c'est sûr que. Voilà. Ah bah, attends, on met ça. Ça va, y'a pire. Ça ressemble à ça, quoi. Ouais. Ça va, c'est mauvais Ah ouais, du coup, ça se mange pas. C'est l'ordre du poisson séché, quoi. Ah ouais Je sais pas trop. C'est moins mauvais que ça. C'est quoi Je vais essayer un petit bout. Il y a du carton, du papier que je mange du papier. Ouais. Alors j'aime pas ce goût de assez très fort de poisson. Ouais. Mais surtout la texture, je pensais que ça allait être un petit peu croustillant, tu vois. Ah ouais, mais c'est juste du carton un peu. Juste, euh, ouais. Non, je suis pas fan. Non, pas fan, pas fan. Ouais, mon tout cas, pas merci. Bah avec euh, pas plaisir. <rire> non mais écoutez les amis. C'était sympa. C'était très sympa, je pense qu'on va partir sur ça. On a passé une bonne journée, on s'était plaisir, j'espère que c'était intéressant pour vous aussi. Oui, c'est toujours un peu de, 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 de pointer du doigt ce qui est très différent de la France, je pense ouais. que ça peut être toujours intéressant. Toujours pareil, regardé. merci d'avoir regardé, merci de soutenir la chaîne, merci de vous abonner, merci de liker, de commenter, de partager. Vous savez comment ça marche. Et, euh, et on se voit bientôt, dites-nous en commentaire ce que vous voulez ouais. qu'on fasse, ce que vous voulez qu'on teste en tant que Français au Japon. Euh, voilà, faut pas hésiter. Et euh, on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao les amis